చాలా మంది స్త్రీలు ఋతు సంబంధ సమస్యలతో అవస్థలు పడుతూ ఉంటారు కొందరిలో ఈ సమస్యలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి సాధారణంగా స్త్రీలపై కుటుంబ పరమైన వృత్తిపరమైన ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది దీని ప్రభావం వల్ల ఋతుక్రమంలో తేడాలు చోటు చేసుకుంటాయి ఒత్తిడి దీర్ఘకాలం కొనసాగినప్పుడు హార్మోన్లపై దాని ప్రభావం పడుతుంది ఇది ఎర్లే మెనోపాస్కు దారితీస్తుంది వాటి గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం స్త్రీలలో ఋతుక్రమం రాకపోవడాన్ని అమినోరియా అంటారు ఇది రెండు రకాలు యుక్త వయసుకు వచ్చినప్పటికీ అంటే పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఋతుచక్రం ప్రారంభం కాకపోవడాన్ని ప్రైమరీ అమినోరియా అంటారు అలా కాకుండా బహిష్టు ప్రక్రియ సక్రమంగా ఉండి సంతానోత్పత్తి దశలో మాత్రం స్త్రీలలో మూడు నెలల వరకు బహిష్టు కాకపోవడాన్ని సెకండరీ అమినోరియా అంటారు పిల్లలకు పాలు ఇచ్చే సమయంలో తల్లికి నెలసరి రాదు దీనికోసం ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు పిట్యూటరీ గ్రంథి థైరాయిడ్ సమస్యలు గర్భ నిరోధక మాత్రలు యాంటీ డిప్రెషన్ మందులు వాడటం పిసిఓడి శక్తికి మించి వ్యాయామం చేయటం గర్భ సంబంధిత ఆపరేషన్లు దీనికి కారణాలు ఋతుచక్రం ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై రోజుల కంటే ఎక్కువ రోజులకు ఋతుస్రావం రావడం లేదా నెలసరి సమయంలో ముప్పై మిల్లీ లీటర్ల కంటే తక్కువ రక్తస్రావం కావడాన్ని అలిగోమెనోరియా అంటారు పిసిఓడి పిట్యూటరీ గ్రంథిలో కణతులు ఏర్పడటం నెలసరి ఆగిపోయే సమయంలోనూ ఇలా జరిగే అవకాశం ఉంది రెండు ఋతుచక్రాల మధ్యలో ఋతుస్రావం కనబడటాన్ని మెట్రో రెజియో అంటారు ముఖ్యంగా అండం విడుదల సమయంలో ఈ మెట్రో రెజియో కనిపించే అవకాశం ఉంది సాధారణం కంటే ఎక్కువ రోజులు ఋతుస్రావం కావడాన్ని మెనోరేజియా అంటారు గర్భాశయంలో కణుతులు పిసిఓడి థైరాయిడ్ సమస్యలు ఎండోమెట్రియోసిస్ గర్భాశయంలో క్యాన్సర్ వంటి కారణాలు మెనోరేజియాకి దారితీస్తాయి స్త్రీ సాధారణ దినచర్యలను ప్రభావితం చేసేంతటి తీవ్రమైన పొత్తి కడుపు నొప్పి నెలసరి సమయంలో రావడాన్ని డిస్మెనోరియా అంటారు రక్త పరీక్షలు సిబిపి ఈఎస్ఆర్ హార్మోన్ పరీక్షలు ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ అల్ట్రాసౌండ్ సిటీ స్కాన్ అబ్డామిన్ ద్వారా ఋతుచక్ర సమస్యలకు కారణాన్ని గుర్తించవచ్చు ఆడవాళ్ళల్లో అండి ఋతుక్రమం అనేది ఇరవై ఒక్క రోజుల నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల వరకు ఉంటుందండి యూజువల్గా ఏంటి అంటే ఇరవై ఒక్క రోజులు లోపు వచ్చిన ముప్పై ఐదు రోజుల తర్వాత వచ్చిన దాన్ని ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అని అంటాం కారణాలు చాలా ఉంటాయి అండ్ వయసుని బట్టి కూడాను ఆ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ గల కారణాలు మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో కొంతమందికి ఏంటి అంటే రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్లో కానీ లేకపోతే చిన్న వయసులో అంటే ఋతుక్రమం స్టార్ట్ అయిన వెంటనే కొంతమందికి ఋతుక్రమంలో ఇర్రెగ్యులారిటీ అనేది చూస్తూ ఉంటాము సో వాళ్ళల్లో మెయిన్ కాజ్ ఏంటి అంటే ఇమ్మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ హెచ్పిఓ యాక్సెస్ అంటే వాళ్ళ మెచ్యూరిటీ అన్నది వచ్చినా కూడా బ్రెయిన్లో ఎదుగుదల లేకపోవటం వల్ల అంటే హైపోథాలమస్ పిచ్యూటరీ ఒవేరియన్ యాక్సెస్ అనేది మెచ్యూరిటీ కాకపోవటం వలన ఋతుక్రమమైన మొదటి రోజుల్లో కొంతమంది అంటే టీనేజర్స్లో ఎక్కువగా మనం ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అనేది చూస్తాం సో దానికి మనం చేసేదేమీ ఉండదు యూజువల్గా వాళ్ళకి రీఎష్యూరెన్స్ అది ఇచ్చి క్యాన్ ఒకటి చేసేసి పంపించేస్తాం సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళలో అంటే ఇరవై నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండే ఆడవాళ్ళకి యూజువల్గా ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ మోస్ట్ కామన్ కారణంగా మనం పీసీఓఎస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అంతేకాకుండా సమ్ ఎండోక్రైనలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వలన కానివ్వండి లేకపోతే డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం వలన కానివ్వండి కొంతమందికి ఇర్రెగ్యులారిటీ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఒక్కొక్క ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక్కొక్క కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ బట్టి వాళ్ళకు ఉండే సిమ్టమ్స్ బట్టి యూజువల్గా మా ట్రీట్మెంట్ అనేది డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది మహిళల్లో ఋతుస్రావం గురించి అనేక అపోహలు ఉన్నాయి ఋతుస్రావం వలన శరీరం బలహీనపడుతుందని అనుకుంటారు ఇది పాక్షిక సత్యమే ఎందుకంటే రక్తం నష్టం వలన శరీరం బలహీనమవ్వదు పీరియడ్ సమయంలో వ్యాయామం చేయకూడదు అన్నది కూడా ఒక అపోహ మాత్రమే తేలికపాటి వ్యాయామాలు ఈత కొనసాగించటం మంచిదే అయితే భారీ స్ట్రెచ్అవుట్ వ్యాయామాలు క్లిష్టమైన యోగాసనాలకు దూరంగా ఉంటే చాలు పీరియడ్ సమయంలో గర్భం రాదు అనేది ఒక అపోహ మాత్రమే పీరియడ్ సమయంలో ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ పని ఆపదు అందువలన పీరియడ్ సమయంలో కూడా గర్భం పొందవచ్చు ఆ ఐదు రోజుల్లో కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు మాత్రమే తీసుకోవాలి అనే ప్రచారం కూడా ఉంది ఇది కూడా ఒక అపోహ ఈ రోజులలో ఏదైనా తినవచ్చు నచ్చినది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఈ ఐదు రోజులు ఎటువంటి ప్రత్యేక ఆహారపు చాట్ను అనుసరించవలసిన అవసరం లేదు అలాగే సాధారణంగా ఋతుస్రావ చక్రం మహిళా భౌతిక ఆరోగ్యాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది ఇరవై రోజుల చక్రం అనేది కేవలం సగటు సమయం మాత్రమే 
ఖచ్చితంగా అందరికీ ఇరవై రోజులకే మళ్లీ ఋతుస్రావం కావాలి అనుకోవటం సరికాదు పీరియడ్స్ లో వచ్చే మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే పొత్తి కడుపులో నొప్పి దీన్నే మనం డిస్మెనూరియా అని అంటాం సో ఈ డిస్మెనూరియా అనేది రెండు రకాలుగా మనం చూసుకోవచ్చు ఒకటి ప్రైమరీ డిస్మెనూరియా ఇంకొకటి సెకండరీ డిస్మెనూరియా సో ఈ ప్రైమరీ డిస్మెనూరియాకి ఏంటి అంటే దానికి కారణం అంటూ ఏమీ పెద్దగా ఉండదు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అంటే చాలా మంది ఆడవాళ్ళల్లో ఈ ప్రైమరీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్మెనూరియాని మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం రెండోది అంటే సెకండరీ డిస్మెనూరియా అంటే ఏంటి అంటే ఏదన్నా కారణం వలన అంటే ఏదో ఫైబ్రాయిడ్స్ వలన కానివ్వండి ఎడినోమయోసిస్ వలన కానివ్వండి ఎండోమెట్రియోసిస్ అనే ఫీచర్ వలన కానివ్వండి కొంతమందికి డిస్మెనూరియా అన్నది చూస్తుంటాం యూజువల్గా ఏంటంటే వాళ్ళు డిస్మెనూరియాతో పాటు ఇంకేమన్నా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే మిగతా ఏమన్నా స్కాన్లో ఏమన్నా తెలుస్తుందా అన్న దాన్ని బట్టి కూడా మా ట్రీట్మెంట్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటూ ఉంటే బ్యాక్ పెయిన్ కానీ లేకపోతే కొంతమందికి పీరియడ్స్లో ఉండేటప్పుడు వామిటింగ్స్ ఎక్కువగా ఉండటము లేకపోతే ఆయాసంగా ఎక్కువగా ఉండటము లేకపోతే పని అస్సలు చేసుకోలేకపోవటము ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఎక్కువగా పీరియడ్స్లో ఉండే ఆడవాళ్ళల్లో చూస్తుంటాం సో దీనికి మోస్ట్ కామన్ కారణంగా ఏంటి అంటే హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన అవనియండి లేకపోతే కొంతమందికి ఏంటి అంటే ప్రీ మెన్స్ట్రల్ సిమ్టమ్స్ అంటే పీరియడ్స్ వచ్చే ముందు కొంతమందికి సిమ్టమ్స్ అనేది మొదలవుతూ ఉంటాయి సో దీనికి మనం చేసేది ఏమీ ఉండదు మెయిన్గా వీటికి ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఉంటే బిహేవియరల్ థెరపీ కానీ లేకపోతే యోగా మెడిటేషన్ ఇలాంటివన్నీ ఫస్ట్ లైన్ ట్రీట్మెంట్గా చూస్తుంటాము సెకండ్ లైన్ ట్రీట్మెంట్గా మనం హార్మోనల్ థెరపీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది రెగ్యులర్ పీరియడ్స్లో ఉండే వాళ్ళకి యూజువల్గా ఈ అండం రిలీజ్ అవ్వటంలో ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి దీని వలన ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అనేది వచ్చే అవకాశం అన్నది ఇలాంటి ఆడవాళ్ళల్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం చాలా మంది యువతుల్లో ఋతుక్రమం మొదలయ్యాక పీరియడ్ సమయంలో పొత్తి కడుపులో నొప్పి రావడం అన్నది చాలా సాధారణమైన విషయం చాలా మంది దీని గురించి ఆందోళన పడతారు అయితే ఇది చాలా సహజమైన విషయం ఇలా నొప్పి రావడం చాలా మందిలో కనిపించేదే పీరియడ్స్ రావటానికి పద్నాలుగు రోజుల ముందు అండం విడుదలై ఉంటుంది అంటే పీరియడ్స్ కు పద్నాలుగు రోజుల ముందుది ఓబ్యులేషన్ పీరియడ్ అన్నమాట అది ఫలదీకరణ జరగకపోవటం వల్ల క్షీణించిన అండం రాలిపోవడం పీరియడ్ సమయంలో జరుగుతుంది చాలా మందికి ఈ టైంలో నొప్పి వస్తుంది ఈ సమయంలో నొప్పి ఉండటం ఎంత ఆరోగ్యకరమైన లక్షణం అంటే పీరియడ్ సమయంలో నొప్పి లేని యువతుల్లో కంటే పీరియడ్ సమయంలో నొప్పి ఉన్న యువతులకే పెళ్లి తర్వాత గర్భధారణకు అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ పీరియడ్స్ మొదలైన తొలి ఇరవై గంటల్లో నొప్పి ఎక్కువగా ఉండి ఆ తర్వాత క్రమంగా తగ్గుతుంది ఈ నొప్పి మరీ భరించలేనంతగా ఉంటే తీవ్రతను బట్టి ప్రతి ఎనిమిది గంటలకు లేదా ప్రతి పన్నెండు గంటలకు ఒకటి చొప్పున రెండు మూడు నొప్పి నివారణ మాత్రలు వాడితే సరిపోతుంది అయితే ఈ నొప్పి మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు తగ్గకుండా వస్తున్నా లేదా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడాక కూడా నొప్పి ఏమాత్రం తగ్గకున్నా లేదా పీరియడ్స్ కు పీరియడ్స్ కు మధ్యన నొప్పి వస్తున్నా వైద్యుని సంప్రదించాలి ఋతుక్రమం ఆగిపోవటాన్ని మెనోపజ్ అంటారు కొంతమందిలో క్రమంగా ఆగిపోవటానికి ఏడాది కూడా పట్టవచ్చు అలా ఏడాది పాటు ఋతుక్రమం ఆగిపోయిన తర్వాత మళ్లీ రక్తస్రావం జరిగితే దాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోవటానికి వీల్లేదు అది క్యాన్సర్ లక్షణమయ్యే అవకాశం ఉండటం వల్లనే జాగ్రత్త తప్పనిసరి అవుతుంది పీరియడ్స్ అనేది ఇరవై ఒక్క రోజుల నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల వరకు రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అంటాము ఒకవేళ ఇరవై ఒక్క రోజుల కన్నా ముందు వస్తున్నా లేదు అంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వస్తున్నా ప్రతి నెల కరెక్ట్గా రాకపోయినా దీన్ని మనం ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అని అంటాం సో ఈ ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్కి ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఉంటే వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ బట్టి వాళ్ళకుండే సమస్యని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అన్నది డిపెండ్ అవుతుంది ఇరవై నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు మోస్ట్ కామన్గా ఏంటి అంటే పీసీఓఎస్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఈ పీసీఓఎస్కి ప్రధానంగా ఉండే కారణం వెయిట్ గెయిన్ అనమాట సో ఏ ఒబిసిటీ వలన ముఖ్యంగా వీళ్ళకి పీసీఓఎస్ రావటం దాని వలన ఇరెగ్యులర్ సైకిల్స్ రావటం దాని వలన ఫ్యూచర్లో ఇబ్బందులు పడటం అనేది మనం చూస్తుంటాం సో ఇలాంటి ఆడవాళ్ళల్లో ముఖ్యంగా మనం చెప్పాల్సింది వెయిట్ రిడక్షన్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఎక్సర్సైజ్ వెయిట్ రిడక్షన్ సో వాళ్ళు కనుక ఐడియల్ బిఎంఐలోకి వచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అనేది అంటే వాళ్ళల్లో కనిపించవు అండ్ పీసీఓఎస్ కూడా మనం పూర్తిగా నిర్మూలించవచ్చు సో దీనికి ప్రధానంగా మీరు చేయాల్సింది లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ వెయిట్ రిడక్షన్ సెకండ్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ గా హార్మోనల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తుంటాము సో ఇది యూజువల్ గా మనం మైండ్ లో పెట్టుకొని డైట్ లో గానీ ఎక్సర్సైజ్ లో గానీ న్యూట్రిషన్ లో గానీ తగిన జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకుంటే మనం యూజువల్ గా ఈ పీసీఓఎస్ అనేది నిర్మూలించవచ్చు అండ్ ద